வெல்கம் பேக் டு ஃபிசிக்ஸ் ஜங்ஷன் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து நம்ம ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அ மெட்டீரியலை வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம்னா மெஷர் பண்ண போகிறோம் யூஸிங் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம ரிஃப்ராக்ஷனாக என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து லைட் வந்து ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியமுக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணுறப்ப அதோட பாத்தில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா டீவியேட் ஆகுது அந்த டீவியேஷனில் தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து நமக்கு லைட் வந்து ஏர் மீடியம்லேருந்து வாட்டர் மீடியமுக்கு ட்ராவல் பண்ணுது ஸோ ஏர் மீடியம் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ரேரர் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாட்டர் மீடியம் வந்து என்ன சொல்லணும்னா டென்சர் மீடியம் அப்ப இப்ப லைட் வந்து நமக்கு ரேரர் மீடியம்ல இருந்து டென்சர் மீடியமுக்கு டிராவல் பண்ணுது அந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு லைட்டோட பார்த்து வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருந்திருக்கணும் ஆனால் அட் த இன்டர்ஃபேஸில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு லைட்டோட பார்த்து வந்து டீவியேட் ஆகி போகுது ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா பெண்டிங் ஆஃப் லைட் ஸோ இந்த பெண்டிங் ஆஃப் லைட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எதனால் வந்து லைட்டை வந்து பெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம்னா லைட்டோட வெலாசிட்டி வந்து டிஃப்ரெண்ட் மீடியமில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் ஏர் மீடியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்டோட வெலாசிட்டி வந்து த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆகும் வாட்டருக்கு போகிறப்ப உங்களுக்கு வந்து அதோட வெலாசிட்டி வந்து எப்படி மாறி இருக்குன்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆகவும் மாறுது அப்போ ஏரில் பார்க்குறப்ப நமக்கு வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் வந்து அதிகமாக இருக்குது இன் வாட்டரில் வந்து நமக்கு வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா கம்மியாக இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் வேவ் இன் ஆல் த மீடியமில் பார்க்குறோம் இப்போ சாலிடு லிக்விடு கேஸ் அண்ட் வேக்கம்னு நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ வேக்கமில் பார்க்குறப்ப நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்குது ஸோ கேஸ் அண்ட் வேக்கமில் வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்கும் லிக்விடில் பார்க்குறப்ப நமக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்குது இதே இது நமக்கு சாலிடில் பார்க்குறப்ப லைட்டோட வெலாசிட்டி வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா டூ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்குது அப்போ சாலிடில் தான் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நமக்கு வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்போ டென்சர் மீடியமில் நமக்கு ஸ்பீட் ஆஃப் த லைட் வேவ்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா கம்மியாக இருக்குது இதே இது நம்ம வந்து சவுண்ட் வேவ்ஸோட கம்பேர் பண்ணோம்னா சவுண்ட் வேவ்ஸோட வெலாசிட்டி வந்து சாலிடில் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து லிக்விடில் தென் கேஸில் இருக்குது வேக்கமில் வந்து சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணாது சவுண்ட் வேவ்ஸோட ஸ்பீடு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் இதுவும் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு டெம்பரேச்சரை பொறுத்து என்ன ஆகும்னா சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ ஏன் சவுண்ட் வேவ்ஸோட வெலாசிட்டி வந்து சாலிடில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு மீடியம் தேவை ஸோ சாலிடில் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஆட்டம்ஸ் வந்து க்ளோஸ்டாக பேக் ஆகிருக்கு அதனால் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்து சாலிடில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்குது அதாவது டென்சர் மீடியமில் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஆனால் லைட் வேஸ் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு எந்த மீடியமும் தேவைப்படலை ஸோ அதனால தான் வேக்கமில் வந்து அதிகமாக இருக்குது சாலிடில் வந்து பார்க்குறப்ப நமக்கு வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து டிடர்மினேஷன் ஆஃப் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு மெட்டீரியலோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை வந்து எப்படி டிடர்மின் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நமக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் மினிமம் டிவியேஷன் தான் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து நம்ம கிட்டக்க வந்து ஒரு ப்ரெசம் இருக்குது ஸோ இதான் வந்து எனக்கு நமக்கு இன்சிடென்ட் லைட்டு ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் லைட் வந்து நமக்கு இங்கே வந்து இன்சிடென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகணும்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் லைனில் தான் போகணும் இன்னும் ஆனால் அது என்ன செய்யாதுன்னா அப்படி போகாது ஏன்னா இது வந்து இங்கே வந்து ஏர் மீடியாவிலேருந்து சாலிடு மீடியாவுக்கு வருது ஸோ அப்போ அதோட பாத்தில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா டீவியேட் ஆகுது இப்போ இங்கே பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு இந்த லைட்டோட பாத் வந்து இன்சைடு த ப்ரிசம் வந்து ப்ரிசமோட பேஸ்க்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா பேரலாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு மினிமம் டீவியேஷன் அக்கர் ஆகுது தட் இஸ் மினிமம் டீவியேஷன் அக்கர்ஸ் வென் த பாத் ஆஃப் த லைட் இன்சைட் த ப்ரிசம் இஸ் பேரலல் டு தி பேஸ் ஆஃப் த ப்ரிசம் இப்போ இந்த பேரலாக வர லைட்டை வந்து மறுபடியும் இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு டீவியேட் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த இதை நம்ம அப்படியே உள்ளே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நமக்கு இன்சிடென்ட் ஆன லைட்டை நம்ம என்ன செய்யணும்னா எக்ஸ்டெண்ட்
ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்குரிய வர்ச்சுவல் லேபோட லிங்க் இங்கே இருக்குது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயே இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதையும் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் த ப்ரிசம் வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்குரிய லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த இதில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஆங்கிள் ஆஃப் மினிமம் டிவியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணி தென் அதிலிருந்து எப்படி ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம பிரசமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஃபோக்கஸிங் ஆஃப் டெலஸ்கோப் ஸோ இதை வந்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி என்ன செஞ்சுக்கிறேன்னா எனக்கு கிளியரான லீவ் பேட்டர்ன் கொண்டு வந்துட்டேன் தென் வந்து ஸ்டார்ட் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்விட் ஆன் லைட் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஸ்லிட்டு விட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்லிட்டு விட்டு வந்து நம்ம இங்கே வச்சுக்கலாம் தென் ஸ்லிட் ஃபோக்கஸ் வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல வச்சுக்கினா உங்களுக்கு வந்து நல்ல கிளியரான இது கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஸ்லிட்டு விட்டு கிடச்சிருச்சு தென் பிளேஸ் பிரிசம் ஸோ இப்போ பிரிசம் வந்து பிளேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா நமக்கு இது வந்து பிரிசமோட பேக் சைடு இது பிரிசமோட ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் இது வந்து பிரிசமோட செகண்ட் ஃபேஸு இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா பிரிசமோட ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் தான் என்ன செய்ய போகிறோம்னா இதிலேருந்து வர லைட் ரேஸை இன்சிடென்ட் பண்ண வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் ஆகிற லைட்டை வந்து என்ன செய்யுதுன்னா நமக்கு இந்த பிரிசம் வழியாக ரிஃப்ராக்ட் ஆகி பிரிசமோட செகண்ட் ஃபேஸ் வழியாக வரும் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த டெலஸ்கோப் வச்சு கேட்ச் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அதுக்காக நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா என்னோட ப்ரிசம் டேபிளை நான் ரொட்டேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ப்ரிசம் டேபிளை ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து வெர்னியர் டேபிள்னு இருக்கு இல்லையா இதை தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு இந்த எஜ்ஜு வந்து உங்களுக்கு கழுமிட்டிருக்கு நேராக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் உங்களால் அந்த ரேயை வந்து கரெக்டாக கேட்ச் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு இப்போ வந்து ப்ரிசமோட இப்போ பிரிசமோட ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் இப்போ என்ன ஆகும்னா லைட் வந்து இன்சிடென்ட் ஆகிருக்கும் தென் ரிஃப்ராக்டட் ரே இந்த பக்கம் இருக்கும் இந்த ரிஃப்ராக்டட் ரேயை நம்ம இப்போ கேட்ச் பண்ணணும் அதுக்கு தான் என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த டெலஸ்கோப்பை வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்னா மூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டெலஸ்கோப்பை மூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன்னா இந்த பக்கம் மூவ் பண்ண போகிறேன் டெலஸ்கோப்பை ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஸ்லிட்டு தெரியுது அதை கரெக்டாக என்ன செய்ய போகிறோம்னா எக்ஸாக்டாக கிராஸ் வயரோட மேட்ச் பண்ணி கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன செய்கிறேன்னா இதை லைட்டாக மூவ் பண்ணி கிராஸ் வயரோட கொண்டு வரேன் ஸோ இப்போ நம்ம கிராஸ் வயரோட கொண்டு வந்தாச்சு ஸோ தென் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மளோட வேர்னியூ டேபிளை வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்னா ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வெர்னியூ டேபிளை ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த டைம் என்ன செய்யணும்னா ஃபைன் ஆங்கிளில் இருக்கிற இந்த வெர்னியூர் டேபிள் இருக்குல்ல இதை தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் மினிமம் டிவியேஷன் பார்க்குறதுக்கு நமக்கு லெஃப்ட் சைடு மூவ் பண்ணால் தான் சரியாக இருக்கும் அதனால் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா லெஃப்ட் சைடு மூவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் லெஃப்ட் சைடு வந்து ஃபைன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து நான் மூவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ வந்து ஸ்லிட்டு மூவ் ஆகிறத தெரியும் ஸோ ஒரு பொசிஷனில் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா ஸ்லிட்டு வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஸோ இப்போ நான் வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து கண்டினியூஸாக என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன்னா மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் பட் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்லிட்டு வந்து என்ன செஞ்சுட்டுனா திருப்பி வந்து அதே டைரக்ஷனில் உங்களுக்கு திரும்ப வர்றது தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அது திரும்பி வருது ஸோ இந்த இதை தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா நம்ம நோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்லிட்டோட பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ண போகிறது கிடையாது இப்போ ஸோ இப்போ நம்ம டெலஸ்கோப்பை மட்டும் தான் என்ன செய்ய போகிறோம்னா மூவ் பண்ணி அந்த ஸ்லிட்டை வந்து கிராஸ் வயரோட மேட்ச் பண்ண வைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் டெலஸ்கோப்பை வந்து மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ டெலஸ்கோப்பை மூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஸ்லைட்டாக இதை மூவ் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கிராஸ் வயரோட வந்து அதை கொண்டு வரோம் அதுக்காக நான் இப்போ என்ன செய்கிறேன்னா ஃபைன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லைன்னா நம்ம இங்கே வச்சு மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்லைட்டாக என்ன செய்கிறேன்னா எக்ஸாக்டாக கிராஸ் வயரோட ஸோ இப்போ நான் டெலஸ்கோப் வந்து எக்ஸாக்டாக கிராஸ் வயரோட கொண்டு
ஸோ மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் எனக்கு என்ன கிடச்சதுன்னா செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் வெர்னியர் ஸ்கேல் கொஞ்சம் வந்து எயிட்டீன் இதே மாதிரி நான் வெர்னியர் டூவில் ரீடிங் நோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ வெர்னியர் டூவில் பார்க்குறப்ப எனக்கு இங்கே டூ சிக்ஸ்டி இருக்குது அப்போ இந்த லைன் வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும் டூ ஃபிஃப்டி நைன் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அதனால் நான் இப்போ எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா என்னோட ரீடிங் வந்து வெர்னியர் டூவில் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் கோயின்சிடன்ஸ் நோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கோயின்சிடன்ஸ் நம்ம நோட் பண்ணுறப்ப கீழே உள்ள தேர்ட்டியில் எந்த லைன் வந்து மேலே எக்ஸாக்டாக ஒரு லைனோட கோயின்சிடாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு இந்த லைன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா கோயின்சிடாக இருக்கிறது தெரியும் ஸோ அப்போ இந்த லைன் வந்து டென் டுவெல் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இப்போ என்னோடய கோயின்சிடன்ஸ் வந்து என்ன இருக்குன்னா சிக்ஸ்டீன் ஸோ இப்போ நான் சிக்ஸ்டீன் நோட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ தென் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த ப்ரிசமை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டைரக்டரை கேட்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நான் ப்ரிசமை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் டைரக்டரை கேட்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ டைரக்டரை கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு என்னோடய டெலஸ்கோப் அண்டு காலிமீட்டர் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்கணும் ஸோ அதனால் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா டெலஸ்கோப்பை வந்து மூவ் பண்ணி நான் கொண்டு வரேன் ஸோ இன்னும் அது ஸ்ட்ரைட்டாக வரல இப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக வருது இப்போ நமக்கு ஸ்லிட்டு லைட்டாக தெரியுது இப்போ நம்ம வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்னா இதை வந்து எக்ஸாக்டாக கோயின் செட் பண்ண வைக்கணும் ஸோ அதுக்கு லைட்டாக இதை மூவ் பண்ணோம் ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸாக்டாக கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம திரும்ப என்ன செய்ய போகிறோம்னா வெர்னியர் ஒன் அண்ட் வெர்னியர் டூவில் ரீடிங் நோட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நமக்கு டைரக்ட் ரேயோட ரீடிங் இப்போ நமக்கு டைரக்ட் ரேயோட ரீடிங் வந்து வெர்னியர் ஒனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு இங்கே பார்க்குறப்ப இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்குது அப்போ இந்த லைன் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இது ஒன் ஃபிஃப்டின்னா இது வந்து ஒன் ஃபோர்டீன் ஒன் தேர்ட்டீன் இது வந்து ஒன் டுவெல்வ் ஸோ அப்போ நமக்கு இங்கே எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் டுவெல் இருக்குது நம்ம இப்போ நோட் பண்ணது வந்து மெயின் ஸ்கில் ரீடிங் தென் வெர்னியர் ஸ்கில் ரீடிங் பார்க்கலாம் ஸோ வெர்னியர் ஸ்கில் ரீடிங் பார்க்குறப்ப நான் கீழே உள்ள தேர்ட்டியில் பார்க்கணும் ஸோ எந்த லைன் வந்து எனக்கு நல்லா கோயின்சிடாக இருக்குது அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த லைன் தெரியும் ஸோ இந்த லைன் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து அகெயின் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இப்போ என்னோடய வெர்னியர் ஸ்கில் கோயின்சிடன்ஸ் வந்து நான் சிக்ஸ்டீன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வெர்னியர் டூவில் ரீடிங் நோட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ இப்போ இது டூ நைன்ட்டி இந்த லைன் வந்து டூ டூ நைன்டி த்ரீ டூ நைன்டி டூ இது வந்து இப்போ டூ நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ என்னோடய மெயின் ஸ்கில் ரீடிங் வந்து டூ நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் கோயின்சிடன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ கோயின்சிடன்ஸ் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு இங்கே உள்ள லைன் வந்து நல்லா கோயின்சிடாக இருக்குது இந்த லைன் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இது வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து லைன் வந்து என்ன இருக்குன்னா நல்லா கோயின்சிடாக இருக்குது ஸோ அதனால் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம வெர்னியர் ஒன் அண்ட் வெர்னியர் டூவில் ரீடிங் எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்தது வந்து டைரக்ட் ரேயோட ரீடிங் நோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம எப்படி ஆங்கிள் ஆஃப் மினிமம் டிவியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் எடுத்த ரீடிங்கை வந்து இங்கே என்டர் பண்ணியாச்சு நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் த ப்ரெசம் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி செவன்டீன் மினிட்ஸ் அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த வேல்யூ தான் இப்போ நான் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் மினிமம் டிவியேஷனுக்காக எடுத்த ரீடிங்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே என்டர் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் இதில் இருக்கிறது எதுனா டெலஸ்கோப் ரீடிங் ஃபார் மினிமம் டிவியேஷன் அதை வந்து நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் செகண்ட் ரோலில் நமக்கு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா டெலஸ்கோப் ரீடிங் ஃபார் டைரக்ட் ரே இருக்குது ஸோ இதில் வந்து வெர்னியர் ஒன் அண்ட் வெர்னியர் டூ குரிய ரீடிங் இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து டோட்டல் ரீடிங் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ டோட்டல் ரீடிங் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்வோம் இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்து செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரியை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ நமக்கு செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதே மாதிரியே நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா மற்ற எல்லாத்துக்குமே டோட்டல் ரீடிங் கேல்குலேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ தென் நெக்ஸ்
ஆன்சர் என்ன வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ என் ஈக்குவல் டு நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் கிடைக்குது ஸோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிற ப்ரெசமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னா என் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் அப்படி இல்லைன்னா என் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து யூனிட் கிடையாது அதனால் நம்ம எப்படி இருக்கோம்னா என் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்